Fala galera, beleza? Aqui é o Fábio, opa! O vídeo de hoje eu vou trazer uma novidade aqui no canal, tá? Ainda não cheguei a fazer uma, uma gameplay desse, desse jogo aqui. Se vocês ouvirem aí, ó, o fundo... Então, esse aí já é o jogo que eu deixei ele aqui no ponto para iniciar. Hoje eu vou trazer para vocês aqui o Medal of Honor Pacific Assault, que é um jogo de tiro em primeira pessoa, né? Que é um jogo que de guerra, na verdade, né? Não diga! Digo! Que coisa? Antes de mais nada, vou pedir para quem não se inscreveu no canal se inscrever. Fábio Opa, tá? Tá aí na frente de vocês aí. Tem alguns vídeos aqui já desde... Esse primeiro que eu fiz do Gliterio. Até o mais recente que eu postei, que foi o Arcade, né? Que é o Golden Axe. Então vou pedir para vocês assistirem. Quem não se inscreveu... No canal se inscrever, Fábio Opa, clica lá para dar um like nos vídeos e se você gosta desse tipo de conteúdo, clica lá no sininho das notificações, que assim toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês vão receber uma notificação aí, tá? Sem delongas, para esse vídeo não ficar muito extenso. Tá vendo aqui, já deixei o jogo aqui no ponto de iniciar. Eu cortei a primeira parte, né, que é, é a missão. Perdão. A primeira parte é o treinamento. Pior que eu acho que eu não cortei a primeira parte. E se eu me, me lembro, ele começa aqui e depois que ele vai lá para poder. É como se fosse uma lembrança lá da do treinamento. Vambora, meu irmão, tá com medo aí, pô? É, irmão, tô tentando, tô tentando. É isso mesmo. Eita! Voou! Toma no pescoço! Cadê o careca? Ai! Corre, meu filho! Tem outra arma, não deixa eu ler aqui. Nossa, toma um tiro de 12. Pela outra aqui a arma, sem querer. Cadê minha arma, cara? Não sei. Save your ammo, let's hit! Now, what in the name 
Uh oh. Maggot, puke, worm, and scab. Yeah, please, me, Jimmy. Just a few of the names I was given by my beloved drill instructor in the summer of 1941. Depois que acontece essa esse ferimento, ele lembra da época que estava no exército, no treinamento. Iniciar aqui. Ó, dois anos antes. É, aí vai mostrar o comecinho, vai ensinar como jogar. Chegando o tenente empinadinho. Ai, que delícia! Rise and shine, ladies! Beauty sleeps over! Front and center! O sargento! In the beginning was God. All else was darkness. So God created the heavens. O cara tá citando a Bíblia. He divided the earth between land and sea, and these he filled with many assorted creatures. The dark, slimy creatures of the oceans, God called sailors, and he dressed them accordingly. The flighty creatures of the air he called airmen, and these he clothed in uniforms which were ruffled and foul. The lower creatures of the land God called soldiers, and he gave them trousers too short, covers too long, and pockets to warm their hands. And on the seventh day, as you know, God rested. And on the eighth day, at all 500 hours, God looked down upon the earth and was not happy. God was not happy! So he thought about his labors, and in his infinite wisdom, God created a divine creature, and this he called a marine. And these marines whom God created in his own image were to be of the air, the land, and the sea. And these he gave practical fighting uniforms, so that they could wage war against the forces of Satan and evil. And he gave them evening and dress uniforms so they might score with the... Same, but the second time I have to control the match. ...the ladies on Saturday night and impress the hell out of everybody. And at the end of the eighth day, God looked down upon the earth and saw that it was good. But was God happy? No! Because in the course of his labors, he had forgotten one thing. He did not have a marine uniform. Hmm. But he thought about it and satisfied himself in knowing that, well, not everybody can be a marine. This puts me one step above God because I am a marine. Eita. You remember that and we'll get along just fine. Now you maggots have exactly three minutes until I expect you standing at attention outside. Fall out! Whew. He scares me, Frank. I think maybe he is God. Well, Jimmy, just keep your head down and do what he says and we won't have to find out. Willie, you coming? Oh, yeah, Frank. Oh, hey, Tommy, right? Uh, Tommy Conlon? Uh, my name's Willie Gaines. This here's Frank Minoso and Jimmy Sullivan. Where are you from, Tommy? Oregon. You? Guys, let's head out. We don't want to pick up... Isso aí, eu, Tommy. Today is the day we separate the men from the girls. You little pukes will learn the basic necessities for survival and then maybe, I said maybe, 
You will become a part of the United States Marine Corps. Are you ready? Aye, Sergeant! Now, Baker Squad. You are to sit tight and wait for your babysitter to show up. I am not him. Able Squad, I want to see you ladies hightail it over to my obstacle course on the double. Move out! I want to see nothing but asses and elbows, ladies! Let's make them proud, boys. Stick together. You got it, Frank. Come on, Jimmy. Tommy? Já tô controlando aqui o boneco. Ó, vou pular, ó. Tá na frente aí, meu irmão? Não. Não dá para tirar. If you think you have a better way, you can leave now and go show your mother. You are government property. So you better do it my way and you better like it. Come on, boys. We can do this better than that group. Let's show them what we got. Now get over that wall. Baixo é o contro. This here in front of you is the Marines mud pit. Think of it as your own little swamp. Move out, Peggy. Now get de furico aí. Caraca, dificuldade para subir, meu irmão. Bateu a chover. É. Cadê o boneco? Cara ignorante, rapaz, quebrou o boneco. Pô, isso aí foi a parte difícil. Esse treinamento aí do deserto que a gente tá falando que foi difícil, aí tá muito Nutella. O que poderia ser um pouquinho melhor nesse jogo, pelo menos, na minha visão aqui e do meu computador, é esse tempo de carregamento. Você precisa ser um pouco mais rápido. Mas pode ser que... Possa ser que esse problema seja da minha máquina, né? I have not lost a single scumbag on my firing line and I will not lose one today. Do you ladies understand me? I gather up some ammo, pick a spot on the range and we'll get to work. Take one box each, boys, one box each. Ou não? Ah, 
agora pegou. Não consigo fechar não, né? Ai que droga, não peguei tudo. Não sei como é que eu não tomei um esporro aqui do sargento. Só na mira. Bom munição. Hum, tá. Rifle de precisão aqui, ó. Ele é muito bom. Tommy, Frank, check out Willy. That's right, ladies, I'm a crack shot. Just get me over to Germany and me and this rifle will win that war all by our own. Talk is cheap, Private. That's some pretty fair shooting. Let's see what you boots can do with the auto. You four head back to the ammo table and Corporal Bates there will issue you each an M1928A1 Thompson submachine gun. Do not let those rifles hit the dirt, maggots. Vamos lá pegar a metralhadora. Ele falou que de joelho fica melhor para atirar, então vamos atirar de joelho. Acertou, a ah, miserável. Essas armas são totalmente automáticas, mas isso não significa que você deve apenas esperar e esperar. Tome seu tempo para aimar e disparar a arma, em curtas curtas. Rajadas curtas. Não é bom, homem, não é bom. Pegue suas armas de volta e vamos passar para a coisa mais pesada. Você com as armas com as armas! The MP here will continue to supervise your apparent lack of shooting prowess. Let's go, men. Cara, todo mundo meteu o pé e me derrubou aqui sozinho. Hold up, Private. I'm gonna need to take those weapons from you. Pessoal, tudo vacilão, nem pra me avisar, mano. First things first. Private Conlon, grab that demolition charge from the table. Você 
you'll see behind me that we have some beat-up jalopies. Today, we're gonna blast the living hell out of them. Private Conlon here is gonna get things started. Private, get your sorry tail down there and plant that charge on one of those cars. That thing is live, so watch yourself. Vamos colocar explosivo no carro. Now get your butt back up here, Private. Good work, Private Conlon. You may just yet make PFC. Let's move over to the grenade station. Hmm. Um elogio. All right, pick up a couple grenades. Don't worry, ladies. These are training grenades. You think I would trust you with a real grenade? No! Pull the pin and let them fly. See if you can hit some of those barrels out there. Pegar a granada. Lançar aqui, ó. Nossa. Uma acertei. Eu acho que acertei. Acertei. É o bichão mesmo, hein, doido? Quase. Tem que pegar mais. Tive que apertar o botão é de número 3 aqui do teclado. Caraca! Acho que acertei. Não. Ô, oh, dificuldade para acertar uma granada. O cara não erra uma. Acertei. Muito bem, pão de scum. Alguns de vocês podem fazer melhor, mas vai fazer. Você não precisa disso mais, Private. Valeu, sangue bom. Agora aqui nós temos o meu personal favorito. The M1919 A430 caliber machine gun. I want two men. One is to act as a spotter and reloader. The other will fire the weapon. Come on, Tommy. I'll spot for you. This ain't my cup of tea. F to segure. Okay. Let her rip, ladies. Vou detonar até a parte deles, porque eles... You may notice we have a fine piece of kraut craftsmanship on the mortar range. Well, you maggots are the first to get a crack at busting that jerry cab into scrap. The first recruit who gets his mortar set up and hits that truck will win my never-ending incredulous surprise. Meu irmão, sai da minha frente, cara. É, vamos ajustar aqui, que eu acho que... Nossa, muito longe. Tem que ir ajustando. Acertei. Vamos lá que todo mundo já meteu o pé. Ah, 
Now, except maybe for Minoso here, I most seriously doubt any of you will ever be in charge of anything but your own sorry-ass existence. However, there will be times when lives depend on one of you maggots making the right call in the field. I expect each of you to rise to such an occasion. Sullivan, there's a Marine bleeding to death in the open. You cannot reach him without support. Let me hear your call for suppressing fire. Suppressing fire! Eu tenho que clicar aqui no teclado aqui nas teclas direcionais para poder os soldados gritarem ali, ó, de acordo com o comando que ele aparece para mim lá em cima. No canto superior direito. Desculpa aí, pessoal. If the combat situation dictates, you may need to do just that. You are heavily outnumbered, Private, so you better tell your squad mates to fall back. Fall back! Good. I don't care if you're sucking face with Rita Hayworth herself. You hear a Marine Agora calling, mim, you uh... best respond. Private Conlon, you are being fired upon. Your squad is out of position. You need to get your fire team back into formation. So let's hear you rally these boys. Let's tighten it up, boys. Good. Let's go. All right, man. That's enough for today. Good work out there. But oh my tá God, tá acabando o I said hit the deck. Now, there's two things to do if and when you are hit by an enemy in combat. Number one, apply pressure to the wound. Next, if you can, call for a corpsman. If you're lucky, one will be around somewhere nearby. Private Sullivan, I understand you have a medical background. Primeiro pressiona. Well, lucky up. A ferida depois chama o médico. Over there a bit and play doc for us. Conlon, you take private gains over to doc to get him patched up and then hightail it back over here ASAP. Vamos levar ele. Where you squeeze me there, Tommy? Até aqui. Hey, thanks for the ride, Tommy. Curado. Well done, Private Conlon. But you've just been shot as well. Hit the deck. Apply pressure to that wound, Private, or we will lose you. Pressionar a ferida. B. Now, call on that corpse and get you messed up and back into action. H. All right, men. Good work today. I do believe that with a little. Que isso, rapaz? Tá louco? Fighting chance. Let's get scrubbed up for mass. Move out. É isso aí, galera. Essa foi a primeira missão, tá? Que é a missão de treinamento do Medal of Honor Pacific Assault. Finaliza finalizando o vídeo por aqui e novamente eu vou pedir para quem não se inscreveu no canal se inscrever, clica lá no botão para dar um like. E se você gosta desse tipo de conteúdo, clica lá no sininho das notificações, tá? Ah, e não esqueça de curtir lá a fanpage é, Fábio Opa lá no Facebook. Valeu, galera. Abraço a todos aí. Fui!